看不上我，却抄袭我的文。云卷天涯，我要你变得和我一样。我知道了你听我说，无论什么时候，你都不能放弃自己。傻丫头，我就是过去买杯咖啡。那你为什么不接我电话？你为什么关机？你知不知道我给你打了多少通电话？对不起，是我的错。我关机是因为手机没电，我想去买杯咖啡，只是想一个人静一静。对不起。真的没事吗？真的没事，清者自清。你吓死我了！这个海天下为什么要说你抄袭啊？他说的那篇小说是我几年前发表在博客上的。遇见你们之后，我有了新的灵感，我又修改了一番，就发表出来了。至于为什么被说成是抄袭，我也没想明白。那你认识这个海天下吗？不认识，但我已经让靠令去调查了，相信很快就会有结果。好啦，那我陪你去买咖啡。怎么了？其实，说心里一点都不在意的话，是假话。心里其实还是有点失落的。假如你此刻说一些温暖我的话，说不定我立马就好了。什么时候了，还有心思开玩笑？哼，好吧，那走吧。喂。买咖啡去。走。网上开始骂霍云崖了。云卷天涯，你竟然是个抄袭者！真的假的？不可能吧？怎么不可能？证据都确凿了，还有脑残粉出来狡辩？你说这？我终究是对云卷天涯错付了，脱粉了。这这些人有没有脑子呀？哎，大神，那些人根本不知道实情，满口胡言。你别管他们啊，霍老师，你一定要振作，不要气馁，不要生气，你气大伤身啊。我没事这是给你们带的咖啡。我想一个人静静。哎，怎么会有这种糟心的事落在大神头上？哎，咱们这次一定要帮霍云雅。帮，必须帮！竟然有人污蔑咱们事务所的人。柔珠，你放心，作为有求必应的老板，我绝不让自己员工受委屈。必须尽快找到证据，证明他不是抄袭。霍云雅刚才跟我说，他博客上有原稿。有原稿？柔珠姐，你怎么不早说呀
。那现在我们只要能够找到原稿，证明大神的创作时间早于海天下，那这件事情解决起来就 so easy 了啊。怎么了？我博客上的原稿已经被删除了。啊！霍总，咨询了公司的公关团队，他们建议先请人帮忙降低霍少爷的网络关注度，但好像没什么作用。我不管用什么方法，必须阻止他们对我弟弟的诬陷。好的，霍总。你拦给他干啥呗？快拦着霍老师，不要让他出来！哎，干嘛去啊？我得出去了。不行，外面太危险了，不能出去。你也去，你也去。我得出去。不行。对，大神，外面太危险了，你不要冲动。等等，我有办法。家，咱们有什么事儿，明天再说啊。可他们呢？没事儿，他们多机智，肯定不会有事的。没事儿，不会有事儿。不会。哎呦，我的妈呀！我就知道你俩肯定没事儿。咋的？受伤的事啊？爸，瞅瞅。没事儿，爸，就是他们，太能跑了。没事儿，是不是？哎，吓死我！小莲咋样啊？老四，王一宇，大老王，谢谢你们！哎呦，小猪啊，一家人不说两家话啊！等你有求必应啊，永远都是一家人。啊，嗯，嗯，我们永远都是一家人，都是我的孩子呀。欺骗我们的感情，你的每一本书我都买了，现在发现都错付了。抄袭行为不能被原谅。这些人脑子都是什么构造？一点分清是非的能力都没有。喂，考林。喂，哥。前几天谈好那个资方打电话过来说。基于目前的情况，可能要暂停。你这话想不紧张，等风波过了之后再说。还有出版社那边可能也要暂停小说的发行。那个有求必应都是奇葩，还假扮霍元牙逃跑，狼狈为奸，蛇鼠一窝，都不是什么好东西。什么有求必应啊？我看是奇葩聚集地。喂，喂哥，你在听我说话吗？考烈。跟你老舅说一声，明天我就不去有求必应上班了。另外，再发表个声明，划清我和有求必应的关系。哥，你不用在意网上那些风言风语，我老舅他们绝对不会因为这种事说的做。真是可笑，我再也不会看他的书了。肯定是那个有求必应，把男神带坏了
。大神，你不用担心我们，也不要搭理网上的言论，我看好你，加油！霍老师，有求必应，永远是你坚强的后盾。君子不与疯子论是非。喂，肉肉姐。喂，克里，你联系上他了吗？肉肉姐，你别着急啊，我联系过哥了。你给他点时间，让他冷静冷静。好吧，那我知道了。山大，你帮我把门打开，可以吗？真聪明，亚历山大，他人呢？霍云雅。干嘛都撕掉了？手猪，哎，你怎么来了？你醒了？你手怎么了？没怎么，这不是已经包扎好了吗？这是什么？我怕弯的时候会痛，所以包扎了一下。你怎么这么不小心？谁让你不接我电话？又喝了那么多酒，饿了吧？我给你带了早餐。
我现在没有胃口，让我抱你一会儿吧。干嘛把那些都撕掉？没有人相信是我写的。我不许你这么说。我相信，所有支持你、爱你的人都相信。你要振作起来，不能让那个造谣者得逞，必须让他为他的言行付出代价。谢谢你，如珠。谢谢你一直在我身边。傻瓜，喝了那么多酒，难受了吧？我把早餐给你热一下，你快去洗漱。我刚刚一直在想，你的这篇文章除了在博客上发表过以外，还在什么其他地方发表过吗？没有，我只在博客上发表过。嗯，那没有什么手写的吗？也没有。喂，哥，我老舅他不同意，要说你自己去说吧。喂，怎么了？原文小说盛典，取消云卷天涯的入围资格。真的想好了。无论如何，我也不能前脸有求必应。走。嘿！ Surprise！ <笑>这是在干什么？不是为了让你轻松轻松吗？你个臭小子，你遇事就想跑，当我们有求必应是啥了？总之无论如何，我们都相信你。你看看，这是我今天特意为你准备的。人只有在轻松的氛围下，才能想到解决问题的方法。嗯，至于解决问题的方法，当然我还没想好啊。但轻松的氛围我可以营造啊。可是我怕我会连累你们，连累什么？大山，没有你，我们有求必应也不会更上一个 level。虽然我不是你的粉丝，嗯、但我是你的朋友啊。嗯，我们不只是朋友，还是亲人。那亲人是说散就能散的吗？这种时候怎么能少了我呀？哦，哎呀！我已经联系各大媒体了，在他们没有得到任何真相之前，不会发表任何对我弟弟不实的言论。你看看，凡事都有解决的办法。谢谢大家。再看一下这个，一五年的文档里面也没有你的原创小说。嗯、怎么样、啊，老 C？ 没结果。哎，你俩咋样啊？辛苦了，岳虎真的是辛苦。儿子，你咋样？那个法律法规找的，你们有啥这种保护措施？这爸也不怎么。来来来，大家久等了，了好吃的来了。哎，饿一天终于能吃上了。姐，你喝点儿。嗯。哎，这个这个这个，哎。哎，先等一下，我先给你们隆重的介绍一下，这个是我最好的朋友一鸣。Hello。欢迎啊，欢迎。你好。上次的事情，谢谢男神。男神，你要多吃一点，注意身体
，谢谢。柔珠，你要好好照顾我男神。哎呀，行了行了行了啊！抓紧吃饭，吃完饭还得干活呢啊！来来来，人是铁，饭是钢，大家都不信给我发手，听着没？要不要去那边？老舅，放心吧啊！一年给我留两杯啊！嗯。你先吃。先吃，我先去找如珠了。嗯、月湖，你吃。你这两天……我知道你要说什么。现在不是谈这个的时候。在干什么？我一直觉得“海天下”这三个字比较熟悉，所以想在网上看一看。怎么样？查到什么了吗？你再把他那篇小说给我看看吧。这儿呢。我想起来了，这篇小说我看到过，他参加过我作为评委的小说比赛。真的。大神，你为什么不给我的小说打分啊？为什么要弃权？你是哪位？我，我是参赛者，海天下。我知道了。你还没有告诉我为什么不给我的小说打分啊？理由还要我说清楚吗？你是觉得我的小说写的不够好？人物只是模仿了一个壳子。没有内在，内容十分扁平化，故事情节就像流水线，没有起承转合，连一个一开始写日记的小学生都比你写得好。你说谎！我的小说不可能写得这么差。我说的是事实。如果你以后还想在这条路上走下去，那么就请你写自己的作品，别人的不一定适合。你你你什么意思啊？当时你没有指出他抄袭，是不想彻底断送他的前程，没想到是他倒打一耙。大神，原来你和那个海天下还有这样一段孽缘呀！肯定是海天下心怀怨恨，故意寻仇的。同意。也就是说，海天下当时抄袭了你博客上那篇小说，后来你也修改了，又重新发表了那篇小说，但现在海天下却认为是你抄袭了他的作品。可是我们还是没有原稿作为证据啊！各位，各位。大家都给我打起精神来啊！这么久远的前因后果都让咱们弄清楚了，还怕找不到丢失的原稿吗？大家不要灰心，加油，坚持，努力，奋斗！这胜利曙光就在前方。对
来。文章，没错，是他。耶，终于找到了。刘书记，你找到什么了？我们找到真正的证据了。哎呀妈呀，快快快，快看看！快看看，快看这个。哎呀，刘书记，你也忒厉害了吧？这个都能找到？不是我。是霍云崖的粉丝。绝育从闲谈落叶开始就喜欢看，后来霍云崖成了大众瞩目的云卷天涯，他的喜欢一直都没有改变过。哎，你家丽莎呢？不是说复查吗？你念一声。其实我不是来复查的。你们看，他把这些小说都保存下来，吃成了书册。这关键时候啊，可全靠这些老粉丝了啊！这太让人感动了。哎，那我们有了这些证据。是不是就能证明大山的清白了？当然啦！给我放开！喂，靠脸，我刚给你发的图片看到了吗？把这些内容全部发到网上，澄清抄袭。有了有了，霍老师，粉丝们还是相信你啊！哎，你看这条，大神终于等来你的澄清新闻，喜极而泣，我就知道你是不会早洗的。还还有这条，我们永远支持云卷天涯老师。还有，等一下，什么？